Me llamo Santiago Martínez Otero, soy herrero forjador, soy de Santiago de Compostela. Me dedico a la forja artística y a la restauración de la forja de los elementos arquitectónicos que nos encontramos en la ciudad. Y, ante todo, manteniendo las técnicas que están desapareciendo. En mi caso, nunca hubo un herrero en la familia, hubo ebanistas, canteros, pero bueno, me entró ese óxido en la vena. De, cuando de pequeño iba a la escuela Castillerillo, pasaba siempre por delante de un taller de herrero. Hasta que un día me enganchó, me metí en el taller y ahí me abrió eh, todo el mundo. ¿no? El oficio lo aprendí y empecé en la Escuela Taller de Santiago de Compostela y poco a poco fui pasando por talleres, pero siempre con mi ojo la forja. Entonces fui conectando un poquito con la restauración, ponerme a indagar eh, qué eran policromías, qué técnicas había y cada pieza que pasaba por mi mano eh, la desmenuzaba. Es decir, a ver por qué esto está ensamblado así, por qué está no, por qué hacían esto. Y llegaba a conclusiones de que si esa pieza llevaba ahí 200, 300 años o 100 y se mantenía, es que esas técnicas eran correctas y apropiadas. Y me dediqué a ir por prácticamente toda Galicia, parte de Asturias y parte de León, a hablar con los aboletes y fui quitando un poquito de cada uno y después iba haciendo pruebas en el taller ahí con la técnica de, del emplomado. ¿no? Nunca puedo estar el metal en contacto con las fábricas. Siempre hay que hacer una cama. Las grandes ventajas del plomo es que protegemos las fábricas, protegemos el metal. ¿Qué garantía podemos dar de un emplomado bien hecho? La eternidad. Y cada vez que hago un descubrimiento de una de estas técnicas, es que la verdad, eh, la satisfacción es plena y poder representarla después y llevarla a cabo alucinante. ¿no? En el tema de la construcción metálica y de la forja antigua, todo lo que son remachados, laceados, ensamblados, chaveteados, son porque las estructuras tienen que ser flexibles, por dilatación, contracción, para que no revienten las fábricas, y todo este tipo de, de ensambles eh, lo que hacen es que los, lo que es la estructura y las fábricas también donde se asientan no padezcan eh, cambios bruscos. Pero gran parte de la durabilidad es debido a, a los ensambles remachados, laceados, etc pero no solo saber forjar la pieza y llevarla adelante, hay que tener el gusto de la proporción, ¿no? pero el desconocimiento de los oficios eh, implica, pues por ejemplo eso, verte limitado una obra, ¿no? pero no te puede condicionar una máquina eléctrica. Todos esos hierros estuvieron durante siglos al intemperie y estaban simplemente empabonados en aceite o con acabados en grafito. Y siguen ahí. Porque muchas obras, muchos arquitectos descatalogan hierro antiguo para eso y tirarlo a hacerlo nuevo. Pero es que ya en, en su día tampoco en la universidad se le enseñó esto. ¿Por qué me voy a tirar un elemento, un metal, que me garantizó durante 200, 300 o 400 años vida y sigue dando vida? ¿Por qué lo voy a tirar? Nosotros ese material lo podemos volver a forjar. La calidad es calidad con un yunque, con una fragua, con un martillo, un cincel y una tenaza, levantaron catedrales. ¿Por qué voy a meter un hierro hoy en día que con toda la tecnología para nada es lo que era? Para nada lo van a igualar. Para nada. Hay varios tipos de amenazas. La amenaza más severa, más dura, más real que nosotros eh, nos encontramos es cuando salen las obras en licitación que van a subasta. Es decir, premian más eh, lo económico que lo técnico. ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros estamos limitados que llega una empresa que poca o ninguna idea tiene, quedamos fuera de la obra. Pero debido a estos problemas eh, económicos que nos plantean para poder realizar bien los trabajos, que la juventud que viene atrás está interesada en el oficio, ven que por ese sistema no se van a poder ganar la vida. Y entonces no quieren aprender. El oficio se va, claro. Este reconocimiento de mi trayectoria, que agradezco de mil amores y, y vamos, súper orgulloso de ello, es también reconocer a, a todos en conjunto. Cualquier orgullo que sea un reconocido a este nivel es algo que es que no sé cómo se podría explicar, eh, la verdad.